நமக்கான நேயர்கள் வெங்கடேஷின் பணிவான வணக்கங்கள் சினிமாக்கார நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அதோ வராரு இதோ வராரு வந்தால் லேட்டஸ்ட்டாக வருவேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பல டைலாக்லாம் சொல்லிட்டு இருந்த ரஜினிகாந்த் ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைக்கி வந்து அரசியல் களத்திலும் தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் தன்னுடைய பங்களிப்பு என்ன அரசியலுக்கு தான் வருவானா வரமாட்டானான்ற விஷயத்த தெல்ல தெளிவாக முதல் முறையாக ப்ளஸ் மீட் வச்சு சொல்லியிருக்கார் இதுவரையும் வந்து அவர் ப்ளஸ் மீட் எங்கேயுமே வச்சதில்ல மைக்கே எதுவும் போய் நீட்டு வாங்க அவர் அவர் ஷூட்டிங் முடிச்சு ஏர்போர்ட்டில் வந்தாலோ இப்போ வீட்டுக்குலேருந்து வெளில வந்தாலோ மைக்கே எதுவுமே நீட்டு வாங்க அதற்கு உண்டான அன்னைக்கு இருந்த அரசியல் சூழ்நிலைக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள் வேணுமோ அது தன்னுடைய விஷயம் வெளியேற்பட்டவர்கள் <laughs> அதற்கப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட கஜா புயலுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வீடை கட்டி கொடுத்தாரு அது மக்கள் மனதில் மிக பெரிதும் பேசப்பட்டது அதற்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணகிரி போன்ற மாவட்டங்களில் வந்து தூர் வாரினார் அதுவும் நல்லா பேசப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து சென்னையில் தண்ணி பஞ்சம் நிலவரப்போ குளத்தூர் போன்றதில் வந்து அவங்க மன்ற செயலாளர்களும் தண்ணி சப்ளை பண்ணாங்க இப்படி வந்து அரசியல் உள்ள வரத்துக்கு முண்டாணி சேவை மனைப்பான்மை யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அவர் கண்காணிச்சுக்கிட்டே வந்திருக்காரு எந்த காலத்திலையும் தான் வந்து அரசியலுக்கு நேரடியாக வருவேன் நான் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக வருவேன் ஒரு எந்த காலத்திலையும் சொல்லலை அதனால் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர் பார்ப்பாரு <laughs> குழப்பமான சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க சாமானிய மக்கள் குழப்பமான சூழ்நிலை இருந்தால் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அவரே நம்பியிருக்கக்கூடிய ரசிகர்கள் வந்து இவர் என்ன ஸ்டாண்டு தான் எடுக்க போகிறாரு அப்படின்றதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விடை தான் இன்னைக்கு கிடச்சிருக்கு என்ன விடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து லீலா பேலஸ் ஹோட்டலில் வந்து முதல் முறையாக ப்ரெஸ்ஸை கூப்பிட்டு விஷயம் சொல்கிறார் நான் வந்து அரசியலுக்கு வரணுன்னா மூணு மாற்றங்கள் நிகழணும் இந்த மூணு மாற்றங்கள் சொல்ல இந்த மூணு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து அது ஒரு புரட்சியாக மாறினா மட்டும் தான் நான் அரசியலுக்கு வரதை பற்றி கன்சிடர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிக்கிறார் என்னென்ன மாற்றங்கள் சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் வந்து தேவையில்லாமல் நிறைய பொறுப்புகள் இருக்குது அதாவது வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே எடுத்துக்கினா ஒரு ஒரு கட்சியிலும் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஐம்பதாயிரம் பேர் பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க அந்த ஐம்பதாயிரம் பேர் பொறுப்பில் முடிஞ்சு எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அந்த பொறுப்பை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க பொறுப்பை கண்டினியூ பண்ணிட்டு அவங்க மக்களுக்கு சேவை செய்யறாங்கன்னா அது கிடையாது அந்த பொறுப்புக்கு மேல பொறுப்பு எப்படி வாங்கலான்ற அந்த சூழ்நிலையே இருக்கிறாங்க அது சம்பந்தமாக லஞ்சன் லாவணி அங்கே விளையாடுது மக்களுக்கு சேவை பண்ணும் மனப்பான்மை அதை விட்டு வெளியே போதுனால ஒரு எலெக்ஷன் வைப்போ எத்தனை பொறுப்புகள் தேவைப்படுதோ அந்த கட்சிக்கு அத்தனை பொறுப்புகள் மட்டும் வைத்து விட்டு எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அந்த மிச்ச பொறுப்புலாம் வித்ரா பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு குறிப்பாக உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்லணும் இப்போ ரஜினி ரசிகர் மன்றத்திலேருந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொறுப்பு தராங்க தென்சென்னை மாவட்ட தலைவர்னு பொறுப்பு தராருன்னு வச்சுக்கங்க எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ன பிறகு நேற்று வரையும் அவர் தென்சென்னை மாவட்ட தலைவராக இருப்பார் எலெக்ஷன் முடிஞ்சவொன்னே அவர் ஆர்டினரியான ஒரு தொண்டராக இருப்பார் இவர் தான் இதுதான் சொல்கிறார் நீ நேற்று வரையும் தலைவர் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு நீ தொண்டராரு எந்த கீ போஸ்ட்டு அந்த கட்சிக்கு தேவையோ அந்த கீ போஸ்ட் மட்டும் வச்சுப்போம் வேறு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வைக்கிறார் ரெண்டாவது என்ன வைக்கிறாரு ஐம்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான் நம்ம சீட்டு வந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் கொடுக்க போகிறோம் மாற்று கட்சியிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு ஒரு முப்பது பர்சன்ட் கொடுக்க போகிறோம் ரிட்டையர்டு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு ஒரு முப்பது பர்சன்ட் கொடுப்போம் அப்போ ஐம்பது வயதுக்கு கீழே இருக்க இளைஞர்கள் தான் நான் வந்து ஒரு சீட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வைக்கிற முன் வைக்கிறது இப்போ இவருக்கு வந்து எழுபது வயது ஆகுது இருபத்தஞ்சி வயசில் வந்து நடிக்க வந்தார் இவருடைய தீவிர ரசிகர்கள் தீவிர வெறியர்கள் தீவிர ரஜின் ரசிகர்கள்லாம் வந்து ஐம்பத்தைந்து அறுபது வயதை கடந்தவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து வெகுகாலமாக காத்திருக்காங்க ரஜினி எப்போ ஒரு வாரம் நம்ம அரசியலுக்கு போனோம் நம்ம நம்மளும் ஏடிஎம்கே மாதிரி டிஎம்கே மாதிரி பெரிய ஆளாகும்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் காந்திருக்கு அந்த கூட்டத்துக்கு இந்த அறிவிப்பு மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றம் எல்லாத்தோடய மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக அவங்க ரசிகர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே வந்து ஆட்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி யார் கையில் இருக்கோ அவங்க கையில் தான் கட்சி இருக்கும் ஜெயலலிதா மேர் ஆட்சி செஞ்சாங்கன்னா கட்சிக்கு தலைவர் அவங்க தான் கலைஞர் அவர் ஆட்சி செஞ்சாங்கன்னா கட்சியோட தலைவர் அவர் தான் அண்ணாதிரி ஆட்சி செய்கிறவரையும் அவர் தான் கட்சிக்கும் தலைவர் க இதுக்கும் தலைவர் வடக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கட்சிகள்லாம் வந்து தேசிய கட்சிகளுக்கு தனியாக பிரிச்சுப்பாங்க ஆட்சியை தனியாக பிரிச்சுருப்பாங்க இப்போ வந்து பாஜகவுடைய தேசிய தலைவர் யார் அப்படி கட்சிக்கு தேசிய தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்டா அவருக்கும் மோடி அவர் ஜி அவர்களும் கம்
அரசியலுக்கு வந்தீங்கன்னா மன்றத்தில் நான் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அரசியலில் மிகப்பெரிய பொறுப்பு கொடுக்கணும் நீங்கள் கேட்காதீங்க ஒன்று ரெண்டாவது மன்றத்தில் நான் வந்து பாடுபட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கொடி ஏற்றிருக்கேன் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு போஸ்டர் அடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்காக தீ குளிச்சிருக்கேன் உங்களுக்காக மன்சோர் சாப்பிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறவங்க அரசியலுக்கு வர வேண்டியதில்லை ஆனால் அரசியலுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்றால் சேவை மனப்பான்மையில் வந்தால் மட்டும்தான் உங்களை சிவப்பு கம்பளம் கொடுத்து வரவேற்பேன் நீங்கள் அரசியலுக்கு சம்பாதிக்க வேண்டும் எண்ணத்துடன் வந்தால் தயவு செய்து இப்பயே விலகிடுங்கன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல சொல்லிட்டார் அப்போ இன்னைக்கு அவர் என்ன கிளியர் கட்டாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு நான் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இருக்க மாட்டேன் நான் வந்து கட்சி அந்த கட்சிக்கு ஒரு சிஓவாக இருப்பேன் கட்சியை வழிநடத்தி யார் யார் வந்து எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் நின்று சட்டசபை எலெக்ஷன் நின்று ஜெயிக்கிறாங்களோ அதில் ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்து அவரை முதலமைச்சராக்கி அவர் நல்லபடியாக வேலை செய்கிறாரான்றதை கண்காணிக்கிற வேலையை அதாவது ஒரு சிஓ மாதிரி ஒரு காவலாளி மாதிரி நான் அவரை அவரை முழுக்க முழுக்க அவருடைய பின் பின்னணியில் இருந்து நம்மளுடைய பின்னணியிலிருந்து அவர் ஆட்சி நல்லபடியாக நடத்துகிறாரா அப்படின்றத பார்க்கறது மட்டும் தான் செய்வேன்னு சொல்லி மூணாவது வச்சுருக்கார் அதுக்கு ஒரு விஷயமும் அவர் மேற்கோள் காட்டுறார் என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய பிறந்தநாளை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து மிக விமர்சையாக வந்து எல்லா மாவட்டங்களையும் கொண்டாடுறாங்க எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழான்னு சொல்லி எடப்பாடி கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா மாவட்டங்களையும் கொண்டாடுறாங்க எவ்வளோ கொண்டாடுறாங்க ஒரு ஒரு மாவட்டத்துலேயும் ஒரு ஒரு விழாக்கு ரெண்டு கோடி மூணு கோடி சொ சொன்ன வர்றாங்க அங்கே பள்ளிக்கூடங்கள் லீவ் விடுறாங்க வாகனம் பள்ளிக்கூட வாகனங்களை பயன்படுத்துகிறாங்க குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வந்து அந்த கூட்டத்துக்கு சேர்க்குறாங்க இது எல்லாருக்கும் முத்தாப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஜெயலலிதா அம்மையாருக்கு வந்து ஐம்பத்தைந்து கோடி செலவில் வந்து நினைவு மண்டல் கட்டுறாங்க இதெல்லாம் யார் பணத்தில் கட்டுறாங்கன்னா கட்சியோட நிதியில் கட்டுறாங்களா கிட்டத்தட்ட ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது கோடியிலேருந்து முன்னூறு கோடி ரூபா நிதி இருக்குது அதுலேருந்து கட்டினாங்கன்னா நம்ம கேள்வி கேட்க போகிறோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெளிவி இப்போ ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து ஏழரை கோடி மக்களுக்கு தெளிவு கிடையாது ஏடிஎம்கேங்களுக்கு தான் தெளிவு ஏழு ஏடி ஏழு ஏடிஎம்கே தாண்டிங்க டிஎம்கே இருக்குது தமாக இருக்குது காங்கிரஸ் இருக்குது பிஜேபி இருக்குது திருமாவளவன் கட்சி விடுதலை சிறந்து ஏகப்பட்ட கட்சி இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் ஒட்டுமொத்த தெளிவு அவங்க இல்லை ஆனால் ஒட்டுமொத்த தெளிவு அவங்க இல்லாதப்ப ஒட்டுமொத்த மக்களின் வரி பணத்தை எடுத்து அந்த பணத்தை அங்கே கட்டுறாங்க அதே மாதிரி கலைஞருக்கும் அதே மாதிரி தான் மு க ஸ்டாலின் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார் கலைஞரும் அப்படி தான் அண்ணா 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 அண்ணாக்கு தான் எல்லா காசையும் செலவு பண்ணியிருந்தார் அண்ணாக்கு நினைவுலையும் கட்டுவார் லைப்ரரி கட்டுவார் எல்லாம் அண்ணா 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 அண்ணாவை தவிர அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது விட்டா பெரியார் இப்படி இந்த கட்டமைப்பு வந்து கட்சி வேறு ஆட்சி வேறையாக பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கட்சிக்கு என்ன உங்கள் கட்சி பணத்தில் வச்சு உங்கள் தலைவர் கட்டிக்கங்க யார் உங்களை கேட்க போகிறா உங்கள் கட்சிக்கு மண்டபம் கட்டுங்க மணி மண்டபம் கட்டுங்க வைர மண்டபம் கட்டுங்க என்ன வேணால் கட்டிங்க யார் கேட்க போகிறா எங்களுடைய பணத்தை எதுக்கு ஏன் கட்டுறீங்க இப்படின்னு ஒட்டு மொத்தமாக சாமானிய மக்களை கும்புறில் வந்து ரஜினி வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கார் எப்படி வெளிப்படுத்தியிருக்காங்கன்னா கட்சி விழாக்கள் கட்சி கூட்டங்கள் கட்சி செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டம்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் உங்ககிட்ட ஆட்சி கொடுத்துருக்கோம் ஆட்சி வேலையை மட்டும் பாருங்கள் ஏடிஎம்கே டிஎம்கே மாதிரி இல்லாமல் இது ஒரு மாற்றாக கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்கார் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் ரஜினி வந்து இந்த இந்த மூணு விஷயத்தில் சொன்னது வந்து ரஜினியுடைய ரசிகர் மன்றத்திலேயோ ரஜினியுடைய தொண்டர்களுக்கு வந்து ஏற்புடையமாக இருக்குமா இருக்காதா எந்த எந்த மாதிரி எதிர்வினை ஆற்ற போகுதுன்னு நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஆனால் கிட்டத்தட்ட கமல் ஃபார்முலா தான் ரஜினி ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கமல் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் கடவுள் இருக்காரா அப்படின்னா இருக்காருன்னு தெரியல ஆனால் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அப்போ ரஜினி ரசிகர் வந்து என்ன கேட்குறா ரஜினி அரசியலுக்கு வருவாரா அப்படின்னா ரஜினி என்ன சொல்கிறாருன்னா அரசியலுக்கு வருவான்றது தெரில ஆனால் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லி முடிக்கிறாரு மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்